Naszym zadaniem jest obliczenie takiej całki. Wykorzystamy twierdzenie o całkowaniu przez podstawienie. Czyli wstawimy T zamiast logarytmu naturalnego x. Dlaczego tak? Bo. I teraz zgodnie z przepisem, zgodnie z algorytmem postępujemy. Pochodna lewej strony, pochodna prawej strony. Pochodna lewej po T to jest jedynka, dopisuję DT. Pochodna prawej strony. 1 przez x dopisujemy dx. Pochodna była obliczana po x. Można by to mówić o różnicy funkcji, ale ten temat zupełnie pomijam. Spójrzmy. 1 przez x dx. O, udało się zakreślić. To jest dokładnie to. Czyli teraz, jak będziemy zapisywać całkę, to 1 przez x dx to jest dokładnie dt. dx dt zawsze na końcu zapisujemy. Następnie w mianowniku mamy jeszcze logary naturalny x do potęgi czwartej. W mianowniku, czyli 1 przez logary naturalny x do czwartej. Logary naturalny x to jest t, czyli to jest t do potęgi czwartej. I obliczamy tego całkę. Czyli t do potęgi minus czwartej przekształcam. dt równa się. Dlaczego tak? Dlatego, że i tu ściąga. Wykorzystamy wzór całka x do potęgi a po dx. To jest 1 przez a plus 1 x do potęgi a plus 1 z dokładnością do stałej. Oczywiście to wszystko działa dla a różnego od minus 1. Żebyśmy w mianowniku nie mieli minus 1. Zatem u nas jest zmienna t, to był x, ale to nie ma znaczenia. Do wykła... Trochę miejsca zostawiam. Do wykładnika dodaję jedynkę, czyli t do potęgi minus 4 plus 1, czyli minus 3. Odwracam ten nowy wykładnik, czyli mamy 1 przez minus 3 plus stała c. Przekształcę zapis, czyli będziemy mieli ten minus wrzucę do licznika. Minus 1 przez 3 razy t do minus trzeciej, to inaczej do, w mianowniku już zapisane t do trzeciej, ale w mianowniku plus stała c. Czyli minus 1 przez 3 razy t to u nas logarytm naturalny x podniesiony oczywiście do potęgi trzeciej, t do trzeciej, plus stała c.